Les trois grands océans qui entourent le Canada représentent une des plus grandes richesses du pays. Assurer la durabilité de leurs ressources aquatiques est le défi que relèvent chaque jour les scientifiques de Pêche et Océan Canada. En laboratoire et sur le terrain, les chercheurs de la Direction des sciences du ministère contribuent à un développement plus durable de l'aquaculture, de concert avec plusieurs intervenants et parties prenantes du secteur. Voici un aperçu de leurs travaux. Over the last couple of years, uh, DFO has started to deal with uh, a broader perspective on aquatic science. Uh, historically, we had a number of uh, uh, like, you know, stovepipe programs, some on fisheries, some on aquaculture, some on habitat. But it became very clear in the last couple of years that all those things blend in like, you know, spatial uh, areas and that you need to look at them all at the same time from different angles to get the real picture of what you're dealing with. I think the reality is we get really have to get out there in the field to see like the high level of quality, the expertise and the savoir faire of our scientists. Une des tâches les plus importantes des chercheurs de pêche et océan est d'étudier les interactions entre les fermes piscicoles, les élevages de poissons et l'environnement et ensuite de formuler des avis scientifiques sur les meilleures façons de mesurer et de limiter leur impact sur l'habitat. Cette recherche hydrographique aide les scientifiques à déterminer où et à quelle distance les unes des autres les exploitations aquacoles devraient être situées, par exemple dans la baie de Fundy et sur le littoral sud de Terre-Neuve. One of these the programs or projects we've been involved in is specifically looking at the water circulation and exchange of water between fish farms and within bays where fish farms occur. The province of New Brunswick in conjunction with the industry and fisheries and oceans has used that information to design aquaculture bay management areas for fish health management and the aquaculture industry has used the information to help decide when to stock and harvest fish and the governments and industry have used the information to help decide where to place sites. We deploy instrumentation to measure the water flows using various technologies. We take that information into the lab and use computer animation to try and predict and model the water circulation and then we use those animations to help support the management decisions of water exchange between sites. La recherche menée par Fred Page sur la gestion environnementale de l'aquaculture s'étend à d'autres régions du pays, comme Terre-Neuve et le Labrador. Recently, we've experienced in Newfoundland a very fast growth uh, of the aquaculture industry on the south coast of Newfoundland. And in turn, my section's main goal is to make sure that this expansion is happening in an ecosystem-based approach and in an environmentally sustainable way. It is a huge challenge, just the fact that we are covering a huge geographic area, the remote uh, place where the expansion is happening. Uh, we're trying, of course, to, in addition to the oceanographic need, to address the biological impact of the environment on the fish as well. So we're trying to, it's a balancing act between the field and the laboratory component. Au Canada, l'aquaculture génère annuellement 2 milliards de dollars de retombées positives, entre autres sous forme d'emplois et de produits marins. Mais le public demeure très inquiet quant à ses impacts sur l'environnement. Ici, à Vancouver Ouest, pour répondre à ces préoccupations, on examine notamment ce qu'il advient des résidus de l'élevage des poissons. My research program is called the Coastal Ecosystem Research Program and it spends most of its time focusing on the interactions between aquaculture and the environment. Specifically, we look at tracking waste within the environment and find out its fate within the ecosystem. We do spend a lot of time in the field on site at fish farms and we do section up the aquaculture and environment process into different modules. The first one is what happens within the fish net pen and we do culture fish here to look into that in a finer resolution. We also set out sediment traps underneath the farms to find out what's raining down below the farms. It could be uneaten feed or fecal or fish poop. 
Uh, we like to examine the footprint below the farm and that the size of that will depend on currents, the size of fish feed pellets, the distance between net pen and sea bottom. Uh, the size of the footprint will also depend on what kind of critters are in the seafloor and how much they can assimilate and chew on the material riding down. Then the final step that we look at in determining the fate of waste material is what happens on the next tide or storm events, how much of that footprint is picked up and dispersed to other areas of the ecosystem. Pour assurer la durabilité de l'aquaculture en eau douce au Canada, il faut aussi comprendre les interactions entre l'aquaculture et les écosystèmes. À l'Institut des eaux douces de Winnipeg, des scientifiques de pêche et océan, dont Cheryl Podemski, étudient les écosystèmes d'eau douce et leur réaction aux exploitations aquacoles. Le projet est un écosystème scale experiment et est designé pour obtenir une meilleure compréhension des impacts environnementaux de l'aquaculture aquaculture. In this project, we wanted to look at the, the impacts of freshwater aquaculture, and we did this by building our own fish farm in, a, in an otherwise pristine lake in northwestern Ontario. We operated the farm for five years using as close to commercial methods as possible, and then both, uh, both before, during, and after fish farming, the research team would study the lake uh, very carefully to see how it was reacting to the activities on the lake. Some of the results were not quite what we anticipated. Uh, we added a lot of nutrients in the form of fish manure to our lake. Uh, in fact, we increased the nutrient loading by close to nine times normal. Surprisingly enough, we did not get a huge growth of nuisance algae. The lake did not go green. The other thing uh, that we have seen is that the wild fish in the lake actually have increased their growth rates and their reproduction, and the wild lake trout population doubled in size over the time that we had the farm operating. Before we started this work in 2001, there was really very little known about the impacts of freshwater aquaculture on lake ecosystems. Uh, we have a lot of freshwater in Canada. We don't have a lot of freshwater aquaculture, so there's a potential for the industry to grow. But there is uncertainty, unease amongst regulators, NGOs, general public. They want to know that the industry is growing sustainably. So I think our work is making a difference there because we're helping to, to make science-based decisions or make regulators able to make science-based decisions. La durabilité de l'aquaculture repose aussi sur la santé optimale des poissons d'élevage, non seulement pour la santé de l'environnement, mais aussi pour la productivité des fermes piscicoles. Le pouls du poisson, un parasite qui affecte les poissons d'élevage, comme le saumon, et ses risques d'interaction avec les populations sauvages, est un enjeu que les chercheurs de pêche et océan, comme Simon Jones, à la Station biologique du Pacifique à Nanaimo, prennent très au sérieux. The parasite that we're working with uh, in Nanaimo is called the sea louse. And sea lice are uh, parasites on the skin of fish. They're parasitic crustaceans that are related to copepods. So they do occur naturally on, on many species of wild fish. When fish are put into these net pens in the, in the ocean, they come from a freshwater hatchery. So the salmon are reared in freshwater, so they have no sea lice when they, they first enter the marine environment. And within a year, it's, it's not unusual that you'll find sea lice on these salmon. So it it's, 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 seems to be quite common, not just in Canada, but in many parts of the world where salmon are kept in an aquaculture environment. So the challenge for the fish farmer is to monitor the, the, the farm fish and to take appropriate action when they see lice on these fish. The purpose of our research is to, is to really understand what risks to wild fish are posed by sea lice that may be coming from farm fish. Every year we've discovered something new. In fact, since 2003 we've been monitoring levels of sea lice on these juvenile pink and chum salmon in the Broughton for two or three or four months after they first entered the marine environment, so while they're very small fish. And in 2004 and 2005 we saw quite high levels of lice on, on these fish. 40, 50, or even 60 percent of these animals had sea lice infections on them. But as we monitored these, these fish in subsequent years, in 2005, 6, and 7, we noticed that the levels of infection began to decline, so that by 2007 and 2008, 
they were no longer 40 or 50 percent. We were seeing low teens, so 15, 14 percent of the fish were infected. And in 2008 and 2009, most recently, we we're seeing less than 5 percent of the fish with sea lice infections. Ici, sur la côte est du Canada, des espèces envahissantes posent un risque pour la santé des écosystèmes et de l'aquaculture. Pêche et Océan Canada travaillent étroitement avec les gouvernements provinciaux et l'industrie pour contrôler la propagation de ces espèces, comme les tuniciers, originaires d'Asie, mais qui ont vraisemblablement fait le voyage jusqu'à l'île du Prince-Édouard, accroché à la coque des navires. I'm part of a research team at DFO and the Atlantic Vet College working on tunicates. Now, these tunicates pose a uh, serious threat to the mussel industry. They attach to the shells and of the uh, cultivated mussels and basically increase the uh, labor costs associated with production of these mussels. We're trying to determine if mussels and tunicate compete for the same food resources. Presently, DFO and the uh, mussel industry is co-managing uh, the control of the spread by imposing transfer restrictions between uh, infested bays and non-infested bays. L'aquaculture canadienne repose de plus en plus sur le développement d'aliments pour poissons respectueux de l'environnement. Ian Forster, chercheur scientifique de Pêche et Océan Canada, veut développer des aliments nutritifs et performants pour l'aquaculture, dont les ingrédients eux-mêmes proviennent de sources durables. I try to find uh, ingredients and feeds that uh, are, uh, meet the needs of the animal for uh, nutrition, uh, for good growth, for efficiency. And many of the fish that we raise in aquaculture are carnivorous. So uh, traditionally, we've used fish meal, which is made from other fish, which are uh, in many cases harvested for that purpose. Well, we've been moving towards using uh, other protein sources and lipid sources, oil sources. Uh, and to do that, we have to be able to establish the quality of those products. And one of the, one of the things that we look at, in addition to the nutrient concentration of these alternative ingredients, is things like digestibility. How well are the nutrients taken in by the animal and used in their body? Many of these ingredients that we're looking at, plant proteins for example, are a lot more cost effective uh, than fish meal. And so if we can find that they are able to supply the nutrition that the animal needs and in a digestible way, uh, and then we can use them and reduce the cost. Les chercheurs à la station biologique de St. Andrews s'affairent aussi à développer un système de production aquacole qui est non seulement écologique, mais autosuffisant. Il s'agit de l'aquaculture multitrophique intégrée. Dans ce type d'aquaculture, on combine l'élevage des poissons qui doivent être nourris, les saumons par exemple, à l'élevage d'autres espèces, des plantes marines et des mollusques, qui peuvent extraire les éléments nutritifs des déchets produits par les saumons et leur nourriture. Le résultat est un système plus équilibré, plus productif et plus durable. Sustainability is really the ability of a system to maintain itself for long periods of time with no degradation to the associated environment. And that's sort of what we're doing. We're taking the, basically a very simple principle within aquaculture. It's, it's basically recycling, you know, the way Mother Nature would do. We started this project and, we, you know, by linking together the salmon, the mussels and the kelp. And it exploded from there. I mean, the, we got all sorts of wonderful results. We found that everything that we put on the site was, was growing quite a bit faster than they would in normal conditions because they were utilizing the resources, which was the point of putting them there in the first place, right? And then we started finding all sorts of other things that were going on where it seemed like uh, we were providing habitat for a whole bunch of other species. For example, some of the wild species actually would come in, the juveniles would use some of the mussel rafts, because there were strings of mussels that hung down, and they would use that as shelter. 
So now we're providing sort of secondary habitat for those, and the biodiversity of the site goes way up because we're effectively creating a, a hanging reef. So you can see that we're working at scales now that, that really start to come into the whole realm of, of what happens in nature. It's not just a little scientific experiment with a half a dozen mussels sitting in a bag somewhere. I mean, we're really looking at what's happening out there with systems. Toujours sur la question des moules, à l'Institut Maurice Lamontagne, à Montjoly, Québec, des chercheurs de pêche et océans, dont Marcel Fréchette, travaillent de concert avec des producteurs afin de réduire les coûts de la main dœuvre associés à l'élevage de la moule. Euh, les collecteurs autogérés, c'est une nouvelle méthode euh, pour faire l'élevage de la moule qui a été proposée par un méticuliteur de Carleton, euh, Éric Bugeau, qui lui est intéressé à développer une approche qui permette euh, de faire l'élevage de la moule à temps partiel, c'est-à-dire euh, donc en investissant moins de temps puis d'efforts qu'on le fait normalement pour l'élevage de la moule euh, avec la méthode classique, qui elle est une méthode qui implique euh, le boudinage, euh, qui est simplement le fait de mettre des jeunes moules dans des filets tubulaires puis les suspendre dans l'eau pour l'élevage. Dans le cas des collecteurs autogérés, c'est une étape qui n'est pas faite tout simplement parce que ils laissent les jeunes moules se fixer directement sur les cordes, puis ils font l'élevage sur ces cordes-là. Donc, il n'y a pas le transfert qui est lié à ce qu'on appelle le boudinage. Donc, ils sautent une étape, ce qui leur permet de sauver beaucoup de temps, puis donc, euh, éventuellement, de faire l'élevage à temps partiel euh, en y investissant moins de temps. Toujours à Montjoly, des chercheurs comme Denis Chabot étudient d'autres espèces pouvant favoriser la diversification au sein de l'industrie et augmenter la viabilité de l'aquaculture au Canada. Le loup tacheté est une des espèces à l'étude dans le cadre du développement de l'aquaculture et son avenir est prometteur. Je suis impliqué dans deux projets complémentaires. Les deux portent sur le, le loup tacheté, une espèce qui a un potentiel agricole très intéressant au Québec des espèces de poissons marins qui sont élevées dans un contexte d'aquaculture le sont en cage, euh, des cages en mer, ce qui est difficile à faire au Québec à cause de, de la présence des glaces en hiver. On a conçu deux projets qui se complètent. Le premier vise euh, à déterminer dans un contexte qui se rapproche le plus possible des conditions d'un élevage commercial le taux de croissance du loup acheté pour euh, déterminer si, euh, si ça serait rentable ou pas dans une aventure commerciale. Le deuxième euh, porte plus à essayer de comprendre les résultats du premier, c'est-à-dire qu'on veut, on veut mieux connaître le métabolisme du loup. Tous les commentaires que j'ai entendus euh, vont à l'effet que le goût est, est excellent. C'est euh, un produit, aussi, le loup, on, on peut utiliser aussi son, son cuir euh, qui serait commercialisé. Euh, et euh, il y a de plus en plus d'intérêt pour des biomolécules provenant de poissons qui uh, pourraient être utiles pour uh, soit le, le, le traitement de, de, de maladies ou, uh, ou pour uh, simplement uh, se, se garder en santé. Sur la côte est canadienne, on s'intéresse tout particulièrement aux flétans comme espèces pouvant se prêter à l'aquaculture. D'ailleurs, la production commerciale a déjà démarré grâce aux fructueuses recherches et au soutien de chercheurs scientifiques comme Debbie Martin Robichaud à la station biologique de St. Andrews. The reason I'm in in this funny little get up here and with a hat on and everything else is because I'm going to get into the halibut tank and lift up some of the halibut on the table and check their spawning condition. I'm going to see if the males are have running milt and that sort of thing. There we go. This is a nice running male. We are doing research to develop broodstock technology to support industry so that they can develop in an environmentally sustainable and economically sustainable fashion. And recently, we've made some very phenomenal success with developing broodstock that are capable of producing all female stocks of halibut. Now, this is extremely relevant for the industry because Atlantic halibut females grow a lot faster and get to a much bigger size than males. So, since all this research has been done, it, we want industry to use it. At this point in time, they're using those broodstock and producing all female juveniles and marketing them worldwide.
Les exemples de recherches scientifiques qui nous ont été présentés ici permettent au secteur de l'aquaculture canadienne de se développer dans un contexte de durabilité environnementale, d'employer les meilleures pratiques d'élevage et de bien gérer la santé des poissons, tant pour le bénéfice des consommateurs que de l'industrie. Cette vidéo a dressé le profil de plusieurs chercheurs et des projets qu'ils dirigent pour le ministère Pêche et Océan Canada. Mais la recherche en aquaculture ne date pas d'hier. On en fait depuis des décennies. Et si elle a déjà provoqué de nombreux changements au sein de l'industrie, à mesure que cette dernière évolue, on s'attend à voir plusieurs autres améliorations. Et pour les années à venir, la recherche menée par Pêche et Océan Canada et ses partenaires continuera d'être une référence fiable permettant à l'industrie de croître dans le respect de l'environnement.